Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que se pasan por aquí, no olviden suscribirse. Y bueno, el día de hoy les tengo preparada una receta que la verdad es muy fácil de hacer, es muy rica y también es muy saludable. Así que el día de hoy vamos a aprender a preparar una deliciosa sopa de verduras, así que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy son un cuarto de col cortada en tiritas, un pedazo de brócoli ya separado en porciones como esta, vamos a utilizar una calabacita cortada en tiras, tres jitomates, dos zanahorias, la mitad de un chayote, un pedazo de cebolla, un diente de ajo, la mitad de un cubito sazonador con jitomate, un poco de aceite, pimienta, sal y agua, así que vamos a comenzar. El día de hoy vamos a comenzar nuestra receta en la estufa, entonces ya tengo aquí la ollita donde vamos a preparar nuestra sopa, ya está caliente, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite. Y ya que tiene aceite nuestra olla, es momento de agregar los ingredientes que llevan un poquito más de tiempo de cocción, así que vamos a agregar la zanahoria. Y también vamos a agregar en este caso el chayote. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es mover... Y ahora simplemente los vamos a dejar aquí por minutito y medio, moviendo de manera constante para poder agregar los demás ingredientes. Una vez transcurrido el minutito y medio, entonces ahora vamos a agregar nuestro brócoli. Y también es el momento de que aparezca la calabaza, así que vamos a agregarla. Movemos para que se mezclen nuestros ingredientes. Y ahora solamente lo vamos a dejar alrededor de 40 segunditos para poder agregar la col. Ahora sí, ha llegado el momento de agregar la col a nuestra olla. Y ahora vamos a mover para que se mezcle con los demás ingredientes. Una vez que ya tenemos todos los ingredientes en la olla, ahora es momento de poner nuestra olla a fuego muy muy bajo. Y lo vamos a dejar aquí por tres minutitos y medio más, moviendo de manera regular. Y ahora lo que vamos a hacer mientras esperamos a que estén listas nuestras verduritas, vamos a preparar nuestra salsita de jitomate, para lo cual vamos a utilizar los tres jitomates y como siempre, únicamente vamos a quitar esta parte de arriba y los vamos a agregar a la licuadora. También vamos a agregar el pedazo de cebolla y el diente de ajo. Y para poder llevarlo a moler, le vamos a agregar 200 mililitros de agua un toque de sal y un poco de pimienta. Ahora sí, de esta manera estamos más que listos para llevarlo a moler. Y ahora sí ha llegado el momento de agregar nuestro jitomate, ya lo tengo aquí molido, entonces vamos a agregarlo a nuestra olla. Vamos a mover para que se incorpore nuestro jitomate. Una vez que ya hemos incorporado el jitomate, entonces ahora sí es momento de agregar la mitad del cubito sazonador. Y entonces ahora simplemente vamos a esperar dos cosas. La primera es a que rompa el hervor nuestra salsita de jitomate o caldillo. Y la segunda es a que se disuelva por completo la mitad del cubito sazonador, así que vamos a esperar. Como pueden notar, ya rompió el hervor nuestra sopa. Entonces ahora vamos a agregarle 250 mililitros más de agua. Y ahora ha llegado el momento de verificar que esté bien sazonada nuestra sopa, así que vamos a probar. Le hace falta un poco de sal, así que vamos a agregársela. Mezclamos para incorporar bien la sal. Y ahora nuevamente vamos a esperar a que comience a hervir nuestra sopa y entonces ya estará lista, así que vamos a esperar. Ya rompió el borde nuevamente nuestra sopa, entonces ahora vamos a apagar la estufa y vamos a aprovechar para servir un platito. Y ahora sí, de esta manera ya estamos más que listos para probar y ver qué tal nos quedó. Como pueden ver ya hemos finalizado la receta del día de hoy y como pueden ver yo ya tengo aquí mi platito con sopa, todavía está muy muy caliente, entonces ahora ha llegado el momento de probarlo para ver qué tal nos quedó, así que vamos a probar un poco. Mm. Está muy muy rica. Mm. 
Yo creo que lo único que le agregaría a esta sopita para complementar serían unas gotitas de jugo de limón y obviamente acompañada de unas deliciosas tortillitas, pero bueno... Les recuerdo regalarme un me gusta si es que les gustó esta receta. Les recuerdo dejarme sugerencias y comentarios si es que quieren que les enseñe a preparar alguna receta. No olviden suscribirse a mi canal y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.